ఇంత పబ్లిక్ లో ఉన్న ఇప్పుడు అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంది నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాకి టెస్ట్ చేస్తే ఓ యాభై కోట్ల మందికి వచ్చేస్తుంది అది దాచేస్తున్నారు కొంతమంది దాని అంతా అదే తగ్గిపోద్ది లోపల వచ్చేసి ఇవన్నీ అక్షరాలు ఈ పదాలన్నీ కూడా మనము ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ వ్యాఖ్యలన్నీ కూడా మనం భిన్నంగా భిన్నంగా చూడాలి దీనికి దానికి ఒకదాన్ని కూడా కలిపేసి అంటే దీనికి రీజన్ అసెషన్ ఒకటి ఉంటాయి కదా అంటే దీనికి ఇది కారణం దానికి అది కారణం వేర్వేరుగా చూడద్దు వేర్వేరుగా ఉండాలి అవన్నీ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు మామూలుగా ఉండవచ్చు కాక నార్మల్గా అసలు సిమ్టమ్స్ ఏమి లేకుండా నార్మల్గా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఒక ముప్పై శాతం ఉంటారు ఓకే వైరస్ ఉండి కూడా వైరస్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్న సిమ్టమ్స్ రకరకాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి వైరస్ దొరుకుతుందా అంటే కొన్ని సార్లు దొరకకూడా పోవచ్చు కానీ మనం టెస్ట్ చేసే పద్ధతి ఏంటంటే వందకి వంద శాతం ఉన్నట్టుగా ఉండదు మీ పరీక్ష చేయించుకున్న వాళ్ళు సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో సైతే కొంతమంది నెగిటివ్ రావచ్చు మీకు ఏమి లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఇంటికి కూడా పంపించవచ్చు అలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి శాస్త్రీయ విజ్ఞానంలో ఇవన్నీ కూడా చాలా అత్యంత సాధారణం వందకి వంద శాతము అన్నది ఉండదు అలాగే ఎప్పటికీ కూడా కాబట్టి మీరు అలాంటి భావజాలం పెట్టుకోకండి అంటే మైల్డ్గా ఉండి దాని అంతా అదే తగ్గిపోతుంది దాని అంతా మైల్డ్గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోరు కదా బయల్ దాని అంతా తగ్గిపోవడం అంటే మీరు ఇప్పుడు రెండు లక్షలకు పైగా ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ జబ్బుతో ఇన్ఫ మంచి మంచి అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు దాని అంతా తగ్గిపోవడం ఉంటుంది దానికి రకమైన పద్ధతి ట్రీట్మెంట్ అది ఉంటుంది అది అవసరం లేకుండా తగ్గిపోతుందని ఒక ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేకుండా ఏ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేకుండా లక్షల మందికి వచ్చేసింది కానీ దాని అంతా అదే తగ్గిపోయింది అది కూడా వేరేగా ఆలోచించాలి వైరస్ కి వైరస్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ కానీ ఒక ఆసుపత్రిలో ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో పెట్టి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అన్నది అక్కడ మీరు అలా అర్థం చేసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ మా అంటే మీరు భయపడకూడదు సింపుల్ గానే తగ్గిపోతుందని చెప్పడే ఒక విషయాన్ని మీరు మళ్ళీ దానికి దానికి విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేయడం లాగా అంతా ఉంటుంది అన్నట్ అలాగా అంటే ఈ ప్రజలకు ఏం చెప్తే ఏమవుతుంది అన్నట్టుగా మీరు బాగానే విన్నారు కానీ ఆ మాటలు అన్ని కూడా వాడిని భిన్నంగా అర్థం చేసుకోవాలి వాడిని భిన్నంగా అర్థం చేసుకోవాలి సరైన పద్ధతి కాదు అంటే ఒకసారి జబ్బు వచ్చాక అంటే ఫస్ట్ తెలియదు తర్వాత సిమ్టమ్స్ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే దాని అంతటి అదే తగ్గిపోదు అలా ఉండదు అలా ఉండదు ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలా ఉండదండి మీరు డెఫినెట్ గా ఆసుపత్రికి డాక్టర్ మీరు బాగైపోవడం అక్కడ డాక్టర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే చెప్పడం మీరు బాగైపోవడం అనేది తథ్యము మీరు బాగవుతారు అని చెప్పడం కానీ దాన్ని ఏ విధంగా చేశారన్న దాంట్లో మీకు సంబంధం లేదు అలాగా ఓకే అది ఎట్లా చేశారన్నది సంబంధం లేదు దానికి మీరు అలా ముడి పెట్టడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు లక్షలాది మందికి వచ్చేసేసి దాని అంతటి అదే తగ్గిపోయిందని ఆహా లేదు కొంచెం సిమ్టమ్స్ కూడా లేకుండా ఏం కాకుండా వాళ్ళు ఏం అనకుండా ఉండదు అంటే ఈ వైరస్ అలాంటిది కాదు ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ లో కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఒక రోజు కాకపోతే కొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా రావచ్చు మీరు అనుకున్నంత చెడ్డది కాకపోతే కొంత దాక్కుంటున్నారు కదా కొంతమంది వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఇంట్లో దాక్కుంటే వాళ్ళకి జలుబు జస్ట్ జలుబు దగ్గులా వచ్చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కూడా వాళ్ళకైనా చిన్న చిన్న రెమెడీస్ తెలుసు అనుకోండి ఇంట్లో కాషాయం తాగాను నేను మిరియాలు తాగాను అలా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే అలా తాగి బాగులు అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉండవచ్చు కాక కానీ దాని ఇప్పుడు ఈ సమయంలో దాదాపుగా ఎవరు అలా చేయరు అలా చేస్తే వాళ్ళని మూర్ఖులు అంటారు సుకుమార్ లైన్ లో ఉన్నారు సుకుమార్ గారు చెప్పండి అయ్యా ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్నదా ఈ విషయాన్ని చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటున్నారు అలాగే నాయకులు కూడా వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు డెబ్యూటీ పెట్టారో వైసీపీ నాయకులు టీడీపీ నాయకులు గారు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న కూడా చాలా చూసే వాళ్ళు కూడా చాలా అసహ్యంగా ఉంది వీళ్ళు ఒక మెసేజ్ పంపించేద్దాం అనుకున్నారు నాయకులు వచ్చినప్పుడు ప్రజలకి ఒక మెసేజ్ పంపించాలి మంచిగా ఈ కరోనా వైరస్ ఏ విధంగా మనం అధిగమించాలి ఏ విధంగా చేస్తే నాయకులు ప్రజలందరూ బాగుండాలనేది ఈ సూచనలు వాళ్ళు తప్ప వీరు వీళ్ళు రాజకీయ కోసం వీళ్ళు మాట్లాడుకుని కరెక్ట్ కదా సార్ గారు మీలాంటి పెద్దలు ఇలాంటి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టకుండా మళ్ళీ మీరు కొంచెం వహించాలని కోరుకున్నారు ఇలాంటి ఇలాంటి వాళ్ళు తీసుకురాకండి సార్ మీరు రెబిట్లోకి చూసే వాళ్ళు చాలా సహంగా ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళు కాదు మధ్యలో నుంచి ఒక పాయింట్ లో నుండి డైవర్ట్ అవుతా ఉంటుంది దాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సినప్పుడు ఇంకొంచెం రాజ్యం పోస్తా ఉంటారు రాజ్యం పోయి అందుకని ఇప్పుడు ఏమిటి సార్ నేను ఒక జనసేన నాయకుడిని విశాఖపట్నం కానీ నేను ఇప్పుడు ఒక మానవత ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే ఇలాంటి వాళ్ళు రాడు వాళ్ళ ప్రజలకి ఇప్పుడు మీరు ఒక మెసేజ్ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారా ఒక మంచి మెసేజ్ పంపిద్దామన్న ఆలోచనలో మీరు డెబ్యూటీ పెడుతున్నారు వీళ్ళు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ప్రజలకి దారి తప్పించి మరి రాజకీయాల మీదకి తీసుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజలు ఎవరైనా ఈ కరోనా వైరస్ దాటారంటే ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఇంటిలో ఉండి